Moikka! Tää oli tosi outo alkaa puhua tällä ei kuiskaten, mutta tänään mä haluaisin näyttää mun Euroviisu-levyjä. Ja mulla on niitä vuodesta 2003, mutta sitten on pari siinä välissä, mitä mulla ei oo. Mutta sitten on ihan tähän vuoteen asti, että niitä kyllä on. Ja tästä on nyt jo aika paljon aikaa, mutta jossain vaiheessa mä pyysin videotoiveita. Ja joku halusi, että mä puhuisin tämmöisellä soft spoken äänellä, niin mä nyt ajattelin kokeilla. Että jos te ette yhtään tykkää tästä, niin ei mun oo sit niinku pakko tehdä enempää. Mä haluan vaan kokeilla. Mä oon tehnyt vaan englanniksi tämmösiä soft spoken videoita. Mutta en suomeksi. Ja semmosen asian mä haluaisin sanoa, että mm, jatkossa tulee vähemmän videoita englanniksi. Mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn tekemään enemmän videoita suomeksi. Ja myös portugaliksi. Mä toivon, että te ilahdutte tästä. Ja joo, aloitetaan vaan näillä levyillä. Ekana. Mulla on 2003 vuoden levy. Ja mä ajattelin, että mä voisin sanoa joka vuodelta ää, voittajan, Suomen biisin ja sitten mun oman. Suosikin. Eli 2003 euroa just järjestettiin Riikassa, Latviassa, koska Latvia voitti vuonna 2002. Ja Suomi ei itse asiassa ollut edes mukana, koska tähän aikaan oli semmoinen sääntö, että jos sä menestyit kauhean huonosti, niin sit sä et päässyt mukaan seuraavan vuoden kilpailu ollenkaan. Mutta sitten 2004 vuonna tuli semifinaalit ja kaikki maat pääsee semifinaaleihin kuitenkin. Tällöin 2003 voitti Turkki. Turkki. Ja Turkin kappale oli, missä se on täällä, Sertab Erener, Every Way That I Can. Se oli itse asiassa tosi tiukka se äänestys. Että ihan viimeiseen, niin kuin Pisteiden antajaan asti piti odottaa, että sai tietää, kuka voittaa. Ja mikäköhän mun oma suosikki täältä olisi. Mutta tää oli aika heikko vuosi, pakko sanoa. Mutta mun suosikki on varmaan Portugali. Eli Hita Keha. Kehä tarkoittaa sotaa portugaliksi. Deixame sun jar. Niin kuin, anna minun unelmoida. Ei se mitenkään menestynyt, mutta mä tykkään siitä kappaleesta. Aika usein tykkään portugalista kyllä. Mutta sitten, koska mulla ei ole noita kahta seuraavaa, niin päästäänkin siihen vuoteen, joka on suomalaisille se kaikista rakkain ja tutuin. Eli 2006. Silloin Eurovist oli Ateenassa, koska Kreikka voitti Helena Paparitsun kappaleella vuonna 2005. Ja no, se 
Suomen edustaja ja voittaja oli siis sama biisi. Lordi ja Hard Rock Hallelujah. En tiedä, katoitteko te, kun silloin, kun tänä vuonna olisi pitänyt tulla Eurovist, niin kuin siis ihan tämä vuoden Eurovist, mutta tähän ne peruttiin koronan takia. Mutta sillä viikolla ne lähetti ää, 2014 Eurovisti 2006 ja 2007. Niin kyllä nämä Eurovisti on aina niin ihana katsoa, vaikka mä osaan siis ulkoa ne pisteiden annot. Kattanut ne niin monesti. Mun oma suosikki vuonna 2006 oli Dima Bilan, eli Venäjän edustaja. Never let you go. Ja no, kohta näette, että mitä Dimalle sitten kävi. Kun Suomi voitti, niin sitten oli Euroviisut Suomessa. Voi kumpa joskus vielä olisi oikeasti Euroviisut Suomessa. Mutta 2007 voittaja oli Serbia. Täällä on Maria Sherifovic ja Molitva. Molitva tarkoittaa rukousta. Ja se on itse asiassa mun oma suosikki tältä vuodelta. Suomea edusti Hanna Pakarinen kappaleella Leave Me Alone. Ja mun mielestä se on niin huvittava. Vaan, että kerrankin kun kaikki tulee Suomeen niin Euroviisien takia ja tälleen kaikki huomio on Suomessa, niin sitten Suomen kappale on niin kuin, että jätä, jätä meidät rauhaa, jätä mut rauhaa. Kyllä mä tiedän, että ei se niin kuin silleen sitä tarkoita, mutta jotenkin hauska yhteen sattumaan. Mutta mun mielestä Suomen järjestämät Euroviisit tuli tosi hyvät. Sitten 2008 Euroviisit oli Belgradissa, Serbiassa. Ja tää 2008 oli se vuosi, kun musta tuli kunnon Euroviisufani. Että mä aloin katsomaan kyllä jo vuonna 2006. Mutta se kipinä syttyy tänä vuonna, koska mä hullaan noin siihen biisiin ja siihen artistiin, joka voitti vuonna 2008, eli Dima Bilan ja Believe. Edusti siis Venäjää sama mies, joka... Tuli toiseksi silloin, kun Lordi voitti. Mutta nykyään mun suosikki tältä vuodelta on kyllä vaihtunut. Että mä tykkään tosi paljon Portugalin kappaleesta. Vania Fernandes, Senora du Mar, Negros Aguas. Se tarkoittaa niin kuin, meren rouva. Mustat vedet. Se on ihana kappale. Yksi mun kaikkien aikojen lempiä urviisuja. Mutta Suomea edusti siis teräsbetoni. Ja missä miehet ratsastaa. Se on ihan hyvä.
Mä oon aina tosi iloinen, jos on pääsee finaaliin, koska se on niin harvinaista. Sitten. Kun Venäjä voitti vuonna 2008, niin seuraavat Euroviisit oli sitten Moskovassa. Ja ne oli kyllä todella suuren mittapuun Euroviisut. Se areena, tai se niin areena, oli aivan valtava. Ja sitten se lava ja kaikki. Suomea edusti Wild Those People. Kappale oli Loose Control ja se jäi finaalin viimeiseksi. Eikä sillä oikeasti olisi ollut mitään asiaa finaaliin, mutta silloin oli semmoinen käytäntö, että tuomaristo päättää yhden finaalistin. Ja Suomi oli onnekas. Mun oma suosikki tältä vuodelta on Liettua, Sasha, Son ja Love. Ja tämä on vähän huvittava kappale, koska siinä niin kuin sanotaan toi sana Love ihan tosi monta kertaa. Ja jos niin kuin kysyy, niin en mä usko, että on kauhean monta, jolla olisi sama suosikki kuin mulla, mutta... Ei se haittaa. Mutta tänä vuonna voitti se viulumies, eli Alexander Rybak ja Fairy Tale. Nyt just, oliko se tällä viikolla vai viime viikolla, kun hän päivitti niin kuin Facebookiin, että hänellä on ollut joku unilääke. Ja mielialalääke niin kuin riippuvuus jo niin kuin siitä lähtien, kun hän voitti nämä euroviisut. Tosi kurjaa, mutta hän oli kuitenkin hakenut nyt apua. Mutta siinä sen huomaa, että ka- kaikki ei kestä valtavaa pyöritystä. Hän on ainakaan kestä. Kun Norja voitti 2009, niin Euroviisto oli Oslossa. Ja nämä on semmoset Euroviisto, mitä mä oon kattanut ainakin 50 kertaa. Mä tykkään tosi paljon niistä kappaleista, mitä tänä vuonna oli. Suomella oli kuun kuiskajat ja kappale oli työlki ellää. Ja se olisi kyllä musta ansainnut finaalipaikan niin kuin, suomalaista kansanmusiikkia ja niin iloinen esitys ja kaikkea. Mutta se oli kyllä tosi lähellä päästä finaaliin. Muistaakseni puhelin äänissä se oli jopa kuudes. Voittaja oli Saksa. Ja mä muistan, kun me katsottiin mun äidin kanssa näitä 2010 euroviisuja. Ja me oltiin päätetty, että se maa, mikä voittaa, niin sinne me mennään sitten. Koska mun unelma oli, että mä haluan päästä katsoa euroviisuja livenä. Mä olin, mä olin silloin 14, kun oli nämä 2010 euroviisut. Ja Saksa voitti. Ja sitten mentiin sinne. Mutta tällä on 2010 mun suosikki oli Israel. Se oli Harel Scott ja Milim. Milim tarkoittaa hebreaksi sanat. Ja. Se on musta aivan ihana kappale. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Eli Israel 2010. Mutta 
siinä esityksessä yksi nuotti meni niin pieleen ja sitten siinä kertausosuudessa ne näytti just sen kohdan. Niin sen takia ei menestystä tullut. Harmi. Mutta sitten ensimmäiset euroviisut, mihin mä menin Düsseldorfissa. Siellä oli oikeasti niin hyvät järjestelyt ja kaikki oli niin tip-top. Ja se hotelli, missä mä niin kuin majoituin, niin se oli se, missä suuri osa niistä artisteista oli. Ja hullua. Mutta silloin mä olin 15. Mä olin niin onnellinen. Ja sitten vielä Suomen edustaja oli toi Paradise Oscar ja Dada Dom kappale. Ja mä olin siellä Suomen karsintojen finaalissa. Mä olin saanut kyltti, mä luki Paradise Oscar. Ja mä olin niin onnellinen, kun se voitti, koska mä tiesin, että mä oon menossa Euroviisuihin. Ja sen Mä niinku fanitin täysillä Suomen edustajaa. Ja mikä hulluinta, niin mä fanitin siihen aikaan myös ruotsalaista tämmöstä Erik Saadea. Ja hän oli Ruotsin karsinnoissa. Ja sitten se valittiin myös. Se oli niinku, mä olin niin onnekas sinä vuonna. Ja Erik Saade onkin mun suosikki tältä 2011 vuodelta. Hänen kappale oli Popular. Ja kyllä mä seuraan Erik Saaden uraa vieläkin. Nykyään hän laulaa ruotsiksi. Mutta tää 2011 on tosi outo vuosi. Siinä, siinä mielessä, että kukaan ei olisi odottanut sitä voittajaa, niin kuin mikä sitten saatiin. Eli Azerbaijan voitti, El ja Nikki, ja kappale oli Running Scared. Ja aika moni uskoo, että tämä ei ollut ihan reilu voitto. En tiedä itse. Olen aika pettynyt silloin, kun ne voitti. Ehkä mä olin enemmän pettynyt siihen, että Suomi sijoitti niin huonosti. Mutta sitten 2012 Euroist oli Azerbaidsanissa Bakussa. Ja Kuka on mun suosikki siinä vuonna? Sanoisin nyt, että se on Serbia. Mutta tämän vuoden voittajan te varmaan kaikki tiedätte, koska se on yksi isoimmista niin Euroviisuradiohiteistä. Ehkä just se kaikkein isoin. Ja se on tietysti Loreen ja Euphoria. Mun mielestä se on jo aika kulunut. Ja muutenkin harmit. Sitä pidetään niin kuin kaikkein parhaimpana euroviisuna ja tälleen. Niin kuin, että on niitä parempiakin. <tosikki> Mutta mun suosikki oli siis... Hetkinen. Serbia ja Željko Joksimovic. Niel Ljubavstvar. Niin kuin, että rakkaus ei ole asia. Tämä on niin kuin tavara. Mutta ihan jännittävää, että Euroviusten välillä jossain tämmöisissä niin tuntemattomissa maissa, koska en, en voi vieläkään sanoa, että tiedän ihan hirveästi Azerbaidžanista. Se 
Suomea edusti silloin hetkinen Pärnillä Karlsson ja kappale oli Nääri Blunder, kun suljen silmäni. Ja se oli aika jännittävää, että Suomi lähti ruotsinkielisen kappaleen. Ei mennyt finaaliin. Sitten kun Ruotsi voitti, niin mä olin silleen, että no nyt olisi ainakin Euroviusta lähellä, että voitaisiko me mennä. Ja me mentiin. Me oli silloin Malmössä. Ja Malmön kisat voitti Emily the Forest, Only Teardrops, Tanskan edustaja. Ja mä muistan, kun mä menin näihin Valmen neurovisuihin, niin mä majoituin Tukholmassa. En Tukholmas mitä? Kööpenhaminassa, koska siinä on se silta. Ja kun me palattiin sieltä Malmöstä niin Kööpenhaminaa, niin siellä ei ollut minkäänlaista juhlimista. Se oli vähän outoa. Mä olin just voittanut euroviisut. Suomea edusti Krista Siegfried Marry me kappaleella Musta Krista on jotenkin ihana Mun oma suosikki oli Unkari Eli by Alex ja Ketvesem Ketvesem tarkoittaa niinku Muistaakseni se on joku kultaseni tai joku tämmönen Mut se on jotenkin ha- hauska sympaattinen biisi Sitten seuraavana vuonna Euroviusta oli Tanskassa. En mennyt, vaikka olisi ollut taas lähellä. Oli Kööpenhaminassa. Ja silloin voitti Conchita Wurst. Rise Like a Phoenix kappaleella. Mun se on upea biisi. Ja se voitto oli jotenkin niin sellainen. Hieno asia. Muistan, mä olin ihan vaikuttunut. Ja Suomella oli aivan loistava edustaja. Soft Engine ja Something Better. Se on mun mielestä Suomen paras eurovesu ikinä. Ja se oli mun suosikki tänä vuonna. Aika harvoin Suomi on mun suosikki. Se oli vaan niin tosi hyvä biisi. Tästä näkee, miten mä kuvaan. <tos> Näkyy myös, että tuolla on ihan päivä. Mä kuvaan aina luonnonvalossa. Sitten 2015 Eurovist oli viilissä. Minusta nämä on aivan loistavat Euroviisut. Että siis niin kuin se tuotanto ja tämmöinen ei ollut loistavaa, mutta ne biisit oli tosi hyviä. Ja mun suosikki oli Italia, Ilvolo ja Grande Amore. Tämmöinen operatyylinen. Ja Italia voitti puheliäänet, mutta ei voittanut sitten tota, niin kuin näitä tuomariääniä. Että nämä Euroviisut voitti Ruotsi, Mons Love ja kappale oli Heroes. Heroes ja se on musta ihan ok kappale. Ja Suomen edustaja oli Pertti Kurikan nimipäivät ja kappale Aina mun pitää. Mä, mä en tiedä oliko se oikee, tai no siis kaikkia me tiedetään, että se ei ollut oikee valinta Euroviisuihin, koska se jäi semifinaalin viimeiseksi. 
Se on lyhin euroviisu koskaan. Muutama vielä. Sitten kun Ruotsi voitti, niin euroviisit järjestettiin Tukholmassa. Ja nämä on kyllä oikeasti yhdet parhaimmista euroviisuista koskaan. Että se tuotanto ja juontajat ja kaikki oli niin upeita. Ja mun suosikki oli ruotsi. Frans ja If I Were Sorry. Ja se, se on mun mielestä ihan tajuttavan hyvä biisi. Mun mielestä siitä olisi pitänyt tuoda sellainen maailmanlainen hitti. Niin kuin Euphoria. Jotenkin keksiä se tosi hyvä biisi. Mutta tänä vuonna voitti ihan mahtava biisi. Eli Jamalan 1944, Ukrainan Euroviisu. Ja se on niin hyvä, niin semmonen tunteikas ja niin, niin semmonen peretsei saattaa oikeasti. Ja Suomea edusti Sandia kappaleella Singing Away. Päässyt finaaliin. Sitten yöt mun suosikki arvisut tulosten näkökulmasta oli Kiovassa. Eli kun Ukraina voitti 2016. Ja sitten 2017 Euroista oli Kiovassa. Ja Suomella oli todella hyvä biisi. Norma John yskittää. Ja Blackbird. Se oli semmonen biisi, että mä olin ihan varma, että se menisi finaaliin. Mut eipä mennyt. Mutta tänä vuonna mun suosikki ja sitten voittaja oli sama, eli Portugali ja Salvador Sobral, Amar Belustuis, niin kuin että rakastaa molempien edestä. Ja mä olin niin onnellinen, kun Portugali vihdoin voitti Horvista. Mä itkin, koska mä olin niin onnellinen. Ja silloin mä tiesin, että mun on pakko päästä seuraavan vuonna Euroviisuihin. Että tää on semmonen ainutkertainen juttu, mitä mä en pysty jättää väliin. Että mä rakastan Euroviisua, mä rakastan Portugalia. Niin jos ne on nyt kerrankin siellä, niin mun on pakko mennä. Ja mä menin. Mutta Salvador Supralista sen verran, että sillä on kyllä tosi paljon karismaa ja se on todella erikoinen esiintyjä. Mä kävin katsomassa hänen konserttinsa äh, Helsingissä viime vuonna. Se oli wow. Oli se viime vuonna. Mutta sitten Euroviista oli Lissabonissa. Se oli aivan ihana viikko oikeesti olla siellä. Ja sitten kun mä tulin takaisin sieltä Euroviisuista, niin mä tapasin mun poikoissaan täällä Helsingissä. Se oli ihan aika. Voittaja oli Israel ja Netta kappalalla Toi. Ja Suomea edusti Saara Aalto kappalalla Monsters. Mä tykkään Saarasta ihan valtavasti niin kuin ihmisenä. Ehkä ihmisenä jopa enemmän kuin, niin kuin 
musiikilta se, että jotenkin se on semmonen roolimalli mulle ja mun oma suosikki oli Irlanti uh, Ryan O'Shaughnessy ja Together Tämmönen akustinen hyvä biisi. <laughs> Kun mä menin tämmöiseen Eurovisujen promo-konserttiin Amsterdamissa. Ähm, mä oon muuten käynyt siinä konsertissa niinku viimeiset viisi vuotta. Tänä vuonna kun mä en ois mennyt, niin sit se koko juttu perutti. <laughs> Mutta siellä kun mä näin ton Irlannin esityksen, niin Jotenkin siitä lähtien mä oon tykännyt kauheasti siitä. Olin todella onnellinen, kun Irlanti pääsi finaaliin. Se oli vielä silleen, että mä otin siellä areenalla ja sit niitä finaalisteja ilmoitettiin. Ja sit toka vika oli Suomi ja sit vika oli Irlanti. Mä olin niin onnellinen sen jälkeen. Sitä ei voi selittää, mitä onnelliseksi voi tulla jostain Euroviisutuloksista. Se on niin täyttä euforiaa. Mutta sitten Euroviisut oli Israelissa. Tel, Tel Avivissa. Suomen edusti Tarude ja Sebastian Raymond kappaleella Look Away. Ja se jäi semifinaaliin. Viimeiseksi, valitettavasti. Mun oma suosikki oli San Marino, äh, Sir Hat ja Seinanana. Siis toivottavasti mun lempi orvisu ikinä, koska kun mä kuulen sen, niin mä tuun niin onnelliseksi. Mutta tällöin voittaja oli Hollanti tai Alankomaat ja Duncan Lawrence kappaleella Arcade. Minun se on upea, upea, upea kappale. <laughs> oli myös paljon muita hyviä, niin kuin esimerkiksi Italia. Mahmoud ja Soldi. Ihan sikalla. Ja siitä on muuten semmoinen versio. Missä on niinku englanniksi laulaa toi Isaac Elliot. Aika jännä juttu. Mut sitten, vaikka tänä vuonna ei ollut Euroviisua, niin kuitenkin julkaistiin tämmönen kokoelma niistä biiseistä, mitkä ois ollut siellä. Hän ois ollut siis Hollannissa, Rotterdamissa. Ja Suomen edustaja. Olisi ollut Axel Kankaranta ja kappaleella Looking Back. Mun mielestä se oli ihan kiva kappale. Jotenkin kuvaa hyvin, kun siinä laudettiin, niin kuin, että sä et ikinä tiedä, että mitä sulla on ennen kuin sä niin kuin menetät sen. Niin jotenkin tosi kuvaava tätä vuotta koht, niin kuin peilaten. Mut mun oma suosikki oli Malta, koska niillä on semmonen aivan valtava lahjakkuus kuin Destiny. Ja mä oon odottanut tosi kauan, että hän olisi Euroviisuissa, koska siis hän on niin mahtava ääni, niin hieno persona kaikkea. Ja sitten kun hän vihdoin on Euroviisuissa, niin Euroviisut perutaan. Mutta onneksi hänet varmistettiin jo ensi vuodelle. Mä oon ollut niin murtunut, jos ei olisikaan ollut Destinia, koska mä tykkään niin paljon Destinistä. 
Hän siis voitti nämä lasten Eurovist. Mikä kai vuosi se olisi ollut? Olisiko ollut 2017? Siitä lähtien mä oon halunnut. Ei se voi olla 2017. Oisko? En mä tiedä. Ei kannata luottaa tähän. Mun ei voi sanoa, että kuka olisi voittanut. Aika monet veikkaa, että Liettua olisi voittanut. Liettuan kappale oli The Roop ja On Fire. Suosittelen kyllä kuuntelemaan sen. Se on tosi hauska kappale. Varsinkin esityksen kanssa. Mut joo. Mä toivon tosi paljon, että tykkäsit tästä videosta. Tästä tuli paljon pidempi kuin mä ikinä ajattelin. Ja joo. Kiitos niin paljon kun katsoit. Hyvä yötä. Mä en tiedä pystyykö mun tämmöstä pehmeitä ääntä kuuntelemaan nukahtamiseen, mutta toivottavasti. Joo. Kiitos niin paljon. Moi moi. Oot ihana.